ওয়েলকাম টু ইংলিশ ভার্সন একাডেমি আজকের ক্লাসটি ক্লাস এইট এবং জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস তোমাদের সামনে যাদের এক্সাম আছে তাদেরও কিন্তু এই ক্লাসটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ক্লাস আমি ক্রিয়েটিভ নিয়ে ডিসকাশন করব চ্যাপ্টার টু এর অর্থাৎ চ্যাপ্টার টু পয়েন্ট ওয়ান এবং টু পয়েন্ট টু এর মিক্সড আপ করে কিন্তু তোমাদের জেএসসি এক্সামে ক্রিয়েটিভ আসে সেরকমই একটি ক্রিয়েটিভ আমি আজকে ডিসকাশন করব ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশে এই ক্রিয়েটিভ কোয়েশনটি চলে এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু চলে আসতে পারে যারা সামনে জেএসসি এক্সাম দিবে অথবা সামনে যাদের এক্সাম আছে তাদের জন্য দেখো ক্রিয়েটিভ কোয়েশনটি কি বলেছে এ থিং ওয়াজ সোল্ড অ্যাট দ্য লস অফ এইট পারসেন্ট যখনই দেখবে যে লস অফ এইট পারসেন্ট এবং প্রফিট অফ এইট পারসেন্ট এই ধরনের আছে তখন কস্ট প্রাইস হান্ড্রেড আর হচ্ছে এই লস অথবা প্রফিটের জন্য সেলিং প্রাইসটা আমরা বের করব যাই হোক তারপরে কি বলেছে ইফ দ্য থিং ওয়াজ সোল্ড অ্যাট টাকা এইট হান্ড্রেড মোর এখন আমরা প্রথমেই কিন্তু ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনটা আমরা এই যে স্টেমটা আমরা পড়ব না কারণ এই নাম্বারে যে কোয়েশ্চেনটি হয়ে থাকে এটার সাথে স্টেমের ইন জেনারেলি কোনো রিলেশান থাকে না এই কারণে একবার পড়লে কিন্তু আবার এই বি নাম্বারের জন্য আবার কিন্তু আমাকে এটা পড়তে হবে এই কারণে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন সলভ করার নিয়মই হচ্ছে প্রথমে এ নাম্বার কোয়েশ্চেনটি পড়া ফাইন্ড দ্য সিম্পল প্রফিট অব ঢাকা সেভেন থাউজেন্ড অ্যাট দ্য রেট অফ অর্থাৎ খুব ইজি একটা ই অ্যাট দ্য রেট অফ ফাইভ পার্সেন্ট পার না মেন থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ সিম্পল প্রফিটের ম্যাথ কিন্তু সিম্পল প্রফিট মানে আই ইকুয়াল টু পি এন আর সো এখানে আমরা লিখতে পারি কি এ নাম্বার দিয়ে হেয়ার দিয়ে লিখতে পারি কি হেয়ার সেভেন থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ এই টাকাটা তুমি ডিপোজিট করে রেখেছ ফাইন্ড দ্য সিম্পল প্রফিট মানে আই এর ভ্যালু চেয়েছে এখানে পি দেওয়া আছে এখানে আর দেওয়া আছে আর এন দেওয়া আছে এই জিনিসগুলি তোমরা লিখে ফেলবে হেয়ার পি মানে কি প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল পি কত সেভেন থাউজেন্ড টাকা তারপরে হচ্ছে কি রেট রেট অফ ইন্টারেস্ট অথবা প্রফিট দেখবে যদি কোয়েশ্চেন ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে ইন্টারেস্ট লিখবে তা না হলে প্রফিট লিখবে রেট অফ প্রফিট কোয়েশ্চেনে প্রফিট আছে রেট অফ প্রফিট আর ইকুয়াল টু ফাইভ পারসেন্ট এটাকে আমরা ভাঙালে কি হয় ফাইভ বাই হান্ড্রেড এখানে কাটাকাটি করতে পারো পরেও করা যায় আর হচ্ছে কি টাইম দিয়েছে টাইম হচ্ছে কি টাইম এন ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স আমাদের সিম্পল প্রফিট বের করতে বলেছে তাহলে উই নো অথবা নাও যাই দাও না কেন নাও যেটা লেখা ইজি সিম্পল প্রফিট এটাই চেয়েছে সিম্পল প্রফিট আই ইকুয়াল টু কি পি এন আর পি এন আর পি কত সেভেন থাউজেন্ড এন কত থ্রি আর কত ফাইভ বাই হান্ড্রেড কাটাকাটি করতেও পারো জেএসসিতে যেটাই করো না কেন হবে কিন্তু অনেক স্কুলে কাটাকাটি পছন্দ করে না সো তোমরা যেভাবেই করো সেটাই কিন্তু কারেক্ট হবে যখনই এটা এই নিউমেরিকগুলি দিবে তখনই কিন্তু আমাকে এই টাকা কথাটা কিন্তু লিখতে হবে সো এটা তোমার মাল্টিপ্লাই করলে কি হয় এই কিন্তু আমার অ্যান্সার হয়ে গেল দেওয়ার পর দ্য সিম্পল প্রফিট হচ্ছে এত এইবার যখন আমরা বি নাম্বারটি করব এই যে বি নাম্বারটি করব তখন কিন্তু স্টেমটি কাজ করবে কস্ট প্রাইস চেয়েছে তার মানে কস্ট প্রাইস আমার ডান সাইডে হবে এবং আমরা তখন এই স্টেমটি পড়ব যখনই দেখবো লস প্রফিট পার্সেন্ট আছে তখন আমাদের একদম নিয়মই মুখস্থ নিয়মই হচ্ছে কি লেট কস্ট প্রাইস সবসময় কস্ট প্রাইস ধরতে হবে কস্ট প্রাইস হান্ড্রেড ধরবে লেট কস্ট প্রাইস বি হান্ড্রেড টাকা ওকে ধরেই এই যে লসের কথা বলেছে না অ্যাট এইট পারসেন্ট লস তাহলে সেটা লিখবে অ্যাট এইট পারসেন্ট লস এইট পারসেন্ট লসে লস প্রফিট যাই করো না কেন আমাকে বিক্রি করলে লস অথবা প্রফিট হয় এই কারণে এখানে সেলিং প্রাইসই হবে সেলিং প্রাইস হচ্ছে কত হান্ড্রেড মাইনাস এইট টাকা তাহলে এটা হয় কত নাইনটি টু টাকা ওকে আবার দেখো এখানে কি বলেছে যদি এইট হান্ড্রেড টাকা মোর হয় এইটা হচ্ছে আমার ক্লু যেটা ক্লু এখানে যদি সেলিং প্রাইস দেয় যাই দেয় না কেন ক্লুটা বা সাইডে রাখতে হয় একটু পরে বলছি প্রফিটও এইট পারসেন্ট তার মানে কি অ্যাট এইট পারসেন্ট প্রফিট সেলিং প্রাইস প্রফিট লস যাই হোক না কেন সেলিং প্রাইস হবে হান্ড্রেড প্লাস এইট টাকা ওকে তাহলে হয় কত হান্ড্রেড এইট টাকা এইবার আমার ক্লু হচ্ছে কি এইট হান্ড্রেড মোর অর্থাৎ মোর একটি কথা আছে আর আরেকটি ক্লু কি ফাইন্ড দ্য কস্ট প্রাইস তার মানে আমরা এখন লাইন আকারে একটা জিনিস লিখতে হবে সেই লাইনে এই 
মোর কথাটা মানে যেটা দেয়া থাকে সেটা বা সাইডে হবে শুধু যে মোর দেওয়া থাকবে সেটা না এখানে আমার সেলিং প্রাইসও দেওয়া থাকতে পারে যাই দেওয়া থাকে না কেন সেটা বা সাইডে হবে আর যেটা বের করতে বলেছে সেটা ডান সাইডে হবে তার মানে এই মোর বের করার জন্য আমাকে একটি এগুলি থেকেও একটি মোর বের করে নিতে হবে সেই মোরটি হচ্ছে কি সেলিং প্রাইস ইজ মোর অর্থাৎ এইটা থেকে এইটা মাইনাস করলে কত টাকা মোর সেইটাই দেয়ার ফোর দেয়ার ফোর সেলিং প্রাইস ইজ মোর কত হান্ড্রেড এইট থেকে যদি নাইনটি টু আমি মাইনাস করে দেই তাহলে থাকে কত সিক্সটিন টাকা অর্থাৎ এই টাকাটা মোর এইটা হচ্ছে আমার এই যে থিওরিটিক্যাল অর্থাৎ এখান থেকে যেটা বেল করলাম সেইটা সেইটা কতটুকু মোর তার মানে টাকা যদি সিক্সটিন টাকা মোর হয়ে থাকে কখন কারণ আমার কস্ট প্রাইস চেয়েছে এখানে কস্ট প্রাইস যখন আমার হান্ড্রেড টাকা এইটা তখন মোর হবে তাহলে সেই কথাটা আমরা কীভাবে লিখতে পারি ইফ দ্য সেলিং প্রাইস এইটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস ইফ দ্য এক লাইনে হবে না দেখে এই যে কমন কথাটা উপরে লিখে নিচ্ছি ইফ দ্য সেলিং প্রাইস ইজ টাকা সিক্সটিন মোর দ্য কস্ট প্রাইস যেটা চেয়েছে সেটা ডান সাইডে হবে দ্য কস্ট প্রাইস উইল বি অথবা ইজ যাই দাও না কেন টাকা টাকাটা পরে লিখি হান্ড্রেড টাকা তাহলে ইফ এইটা যদি ওয়ান টাকা মোর হয় তাহলে কস্ট প্রাইস উড বি হান্ড্রেড বাই সিক্সটিন টাকা তাহলে এই যে আমার ক্লু যেটা দেওয়া আছে এই যে এইট হান্ড্রেড টাকা মোর এই এইট হান্ড্রেড টাকা তার মানে এটা যদি এইট হান্ড্রেড টাকা মোর হয়ে থাকে এই এইট হান্ড্রেড মোরের কারণে কিন্তু এই সিক্সটিন মোরটা বা সাইডে রাখা রাখা হলো আর এই কস্ট প্রাইসটা ডান সাইডে রাখা হলো এখন এটা যদি এইট হান্ড্রেড টাকা মোর হয়ে থাকে দ্য কস্ট প্রাইস উড বি তাহলে আরও বেশি হবে সিক্সটিন টাকা এটা তোমরা কাটাকাটি করতে পারো তারপরে তোমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারো যেভাবেই করো না কেন এটা তোমাদের আসবে কত ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এটাই হচ্ছে কি আমার রিকোয়ার্ড দেয়ার ফোর দ্য রিকোয়ার্ড কস্ট প্রাইস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা অ্যান্সার সেটা ইংলিশ এখানে লিখেও দিতে পারো দেয়ার ফোর দ্য রিকোয়ার্ড কস্ট প্রাইস ইজ ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এই তো আমার বি নাম্বারটিও হয়ে গেল সি নাম্বারটি কি বলেছি কম্পাউন্ড প্রফিট তার মানে টু পয়েন্ট টু এর ম্যাথ কম্পাউন্ডের কথা বলে টু পয়েন্ট টু আর সিম্পল প্রফিট অথবা প্রফিট প্রিন্সিপাল বলে টু পয়েন্ট ওয়ান এর ম্যাথ সো এটার জন্য ক্লু কি দিয়েছে এইখানে আমার আছে যে টাকা সিক্স থাউজেন্ড ওয়াজ ডিপোজিটেড ইন দ্য ব্যাংক এটা হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল এই টাকাটা যদি আমি ব্যাংকে রাখি ইন দ্য ব্যাংক অ্যাট দ্য রেট অফ সিক্স পারসেন্ট পারে না মানে এটা হচ্ছে আর আর পারসেন্ট এটা টাইম হচ্ছে কত টু ইয়ার্স এইটা দিয়েই আমাকে কম্পাউন্ড প্রফিটের ফর্মুলা ইউজ করতে হবে সো কম্পাউন্ড প্রফিটের ফর্মুলা কি আমরা জানি যে কম্পাউন্ড প্রফিট কি কম্পাউন্ড প্রফিট হচ্ছে কি কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল থেকে যদি আমি প্রিন্সিপালটা মাইনাস করে দিই এটা একটা ফর্মুলাই আছে তোমাদের বইয়ে এই চ্যাপ্টার যখন তোমরা টু পয়েন্ট টুটা করবে মানে যখন করেছো তোমরা ওখানে তখন দেখবে যে কম্পাউন্ড প্রফিট ইকুয়াল টু হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল মাইনাস পি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল থেকে পি বাদ দিয়ে দিলে কিন্তু আমরা প্রফিটটা পেয়ে যাব সো এটাকে এক একটা ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা লিখে ফেলি সো আগে যেগুলি দেয়া আছে গিভেন দিয়ে যে জিনিসগুলি দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখি হ্যাঁ কি দেয়া আছে প্রিন্সিপাল সিক্স থাউজেন্ড প্রিন্সিপাল পি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড টাকা তারপরে হচ্ছে কি রেট অফ রেট অফ প্রফিট সেটাই লিখতে পারি আমরা রেট অফ প্রফিট আর ইকুয়াল টু হচ্ছে কত সিক্স পারসেন্ট এটাকে জাস্ট তোমরা লিখে দিতে পারো সিক্স বাই হান্ড্রেড আর টাইম হচ্ছে কত এখানে স্টেমে দেওয়া আছে টু ইয়ার্স টাইম এন ইকুয়াল টু হচ্ছে টু ইয়ার্স অনেকে আলাদা আলাদা করেও করে কিন্তু একসাথেই যেহেতু ওরা চেয়েছে কম্পাউন্ড প্রফিট কম্পাউন্ড প্রফিটের একসাথে করে ফেলবে বারবার লিখতে টাইম ওয়েস্ট হবে তোমরা সেপারেটলিও করতে পারো আমি একসাথেই করি নাও উই নো লাগে না নাও দিলেই হয় নাও কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড প্রফিট ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এটুকু হচ্ছে কি কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল 
এই কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল থেকে যদি প্রিন্সিপালটা মাইনাস করে দিই তাহলেই কম্পাউন্ড প্রফিট পাবো একটা ফর্মুলার মাধ্যমে করে দিলে হবে জাস্ট এই ভ্যালুগুলি আমরা বসিয়ে দেবো এখানে এটা কত সিক্স থাউজেন্ড ওয়ান প্লাস আর হচ্ছে সিক্স বাই হান্ড্রেড মাইনাস পি হচ্ছে কত সিক্স থাউজেন্ড ওকে এখন জাস্ট আমরা কাজগুলি করবো তখনই হয়ে যাবে ক্যালকুলেটারে করে দিলেই হবে সিক্স থাউজেন্ড এখানে ওয়ান প্লাস এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ক্যালকুলেটারে ডিভাইড করবে মাইনাস সিক্স থাউজেন্ড এবার হচ্ছে কি সিক্স থাউজেন্ড মাল্টিপ্লাই এটার সাথে এটা প্লাস করলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স মাইনাস সিক্স থাউজেন্ড তাহলে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে তোমাদের হবে কি সিক্স সেভেন আর একটা জিনিস করতে হবে যখন এই যে নিউমেরিক ভ্যালুগুলি লিখব তখন কিন্তু টাকা কথাটা লিখতে হবে না কিন্তু টিচাররা মার্কস কেটে দিতে পারে যাও যখন বেশি মার্কস তোমরা পাবে দেখা যায় হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পাবে তখন কাটার ট্রাই করে সো এইসব সিলি এক্সকিউজে তারা নাম্বারগুলি কেটে দেয় আশা করি এগুলি ভুল না করলে হান্ড্রেডে হান্ড্রেডই পাবে ম্যাথে এটা আসবে সিক্স সেভেন ফোর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মাইনাস সিক্স থাউজেন্ড টাকা সো এটা থেকে এটা মাইনাস করলে কত চলে আসে আমার সেভেন ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওকে এইটাই হচ্ছে কি আমার কম্পাউন্ড প্রফিট তাহলে লিখে দিলে তোমরা যে দেয়ার ফোর দ্য রিকোয়ার্ড কম্পাউন্ড প্রফিট হচ্ছে এত এই তো আমার একটি কিন্তু ক্রিয়েটিভ কোয়েশন ঢাকা বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ক্রিয়েটিভ কোয়েশনটা কিন্তু আমার সলভ হয়ে গেলো এভাবে আমি অনেক অনেক ক্রিয়েটিভ কোয়েশন তোমাদের জিএসসি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত করব অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে রাখবে এবং আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দেবে এবং রেগুলার আমার ভিডিওগুলি দেখার চেষ্টা করবে এবং আমার একটা প্ল্যান আছে যে আমি তোমাদের প্রায় প্রতিদিনই ভিডিও আপলোড দেওয়ার ট্রাই করব আশা করি তোমাদের অন্য কোনো টিচার দরকার হবে না ইনশাল্লাহ এখান থেকেই তোমরা অনেক কিছু তোমরা গেইন করতে পারবে এই তো আজকে এ পর্যন্তই সি ইউ টু দ্য নেক্সট ক্লাস বাই বাই